नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज लेकर आ चुका हूं मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डेट्स एंड थीम की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जनवरी और फरवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स आए हैं डे आए हैं और उनकी जितनी भी थीम है उन सभी को हम लोग बहुत ही अच्छे से जानेंगे इनके रिलेटेड फैक्ट भी हम लोग जानेंगे क्योंकि कोई भी डे होता है उससे रिलेटेड जो फैक्ट होता है अगर आप उसको पता होगा तभी आप वो इम्पोर्टेंट डे आसानी से याद रख पाओगे तो जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको हम लोग याद रखेंगे साथ ही साथ वो क्यों मनाए जाते हैं कब से मनाए जाने शुरू हुए उसके पीछे का क्या कारण है ये भी मैं आपको बताऊंगा तो पूरी वीडियो ध्यान से देखेगा आपसे एक रिक्वेस्ट है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि अब से दोस्तों इस चैनल पर वही वीडियो आएगी जो आप चाहोगे तो आप लोग कमेंट करके वीडियो के टॉपिक भी हमें बता दिया करो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं देखते हैं पहले दिवस की तो एक जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है डी दिवस डी डे यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे क्यों मनाया जाता है क्योंकि उन्नीस में एक जनवरी को ही इसकी स्थापना हुई थी डी के डी आपको पता होगा कौन सी संस्था है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इनका नाम आपको याद रखना है तो वो हैं जी सतीश रेड्डी जी इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में नेक्स्ट बात करते हैं अगला है चार जनवरी चार जनवरी भी इंपॉर्टेंट डे है दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है क्योंकि इस दिन लुई ब्रेल की जयंती होती है लुई ब्रेल कौन थे इन्होंने दोस्तों ब्रेल लिप की खोज की थी ब्रेल लिप क्या होता है तो दोस्तों जो दृष्ट बाधित होते हैं यानी कि जो देखने में असमर्थ होते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए एक टेक्निक है ठीक है उसी को ब्रेल लिप कहते हैं ब्रेल लिप के अनुसार ब्रेल लिप की वजह से ही वो लोग पढ़ने में सक्षम हो पाते हैं ये डॉटेड डॉटेड बना होता है एक तरीका होता है पढ़ने का तो उसमें अक्षरों को डॉटेड फॉर्म में लिखा गया होता है और वो टच कर करके जो लोग नहीं देख पाते हैं वो लोग टच कर करके इसे पढ़ पाते हैं ठीक है तो पढ़ने की इस टेक्निक की इस लिप की खोज की थी लुई ब्रेल ने इस वजह से इनके सम्मान में पूरे विश्व भर में मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस चार जनवरी को इनका जन्म हुआ था चार जनवरी अट्ठारह को इसी वजह से चार जनवरी डेट भी चुना गया है क्लियर बिल्कुल नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है 11 से 17 जनवरी को इस बार इकतीसवां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया महाराष्ट्र सरकार ने इसे याद रखना है इकतीसवां रोड सेफ्टी डे मनाया गया ठीक है मैं आपको कोशिश करूंगा इंग्लिश में भी बोलता चलूँ तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लोग भी घबराए नहीं आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी वीडियो ध्यान से आप लोग सुनते जाइए आपको एक एक वर्ड भी बताया जाएगा इंग्लिश में भी चलिए अगला है नौ जनवरी तो नौ जनवरी को दोस्तों सोलहवां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया इस बार सोलहवां संस्करण था यानी कि 16 साल पहले इसकी स्थापना हुई शुरुआत हुई 2003 से तो 2003 से ये मनाया जाना शुरू हुआ प्रवासी भारतीय दिवस ये क्यों मनाया जाता है तो दोस्तों 1915 में गांधी जी वतन वापसी किए थे यानी कि वो साउथ अफ्रीका से दोबारा वापस आए थे भारत में 9 जनवरी के दिन इस वजह से उनके सम्मान में मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस इस बार का इसका सोलहवां संस्कार था क्योंकि 2003 से इसकी शुरुआत हुई अगला है 10 जनवरी 10 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे ये 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों 10 जनवरी के दिन ही पहली बार उन्नीस में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था इस वजह से ये दस जनवरी डेट चुना गया अब बात आती है कि कब से मनाया जाना शुरू हुआ है तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 2006 से मनाया जाना शुरू हुआ है ठीक है मनमोहन सिंह जी की सरकार थी मनमोहन सिंह जी ने अनाउंसमेंट किया था विश्व हिंदी दिवस कारण याद रखिएगा कि 1975 में नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था महाराष्ट्र के नागपुर में इस वजह से दस जनवरी का डेट चुना गया और लेकिन मनाया जाना शुरू हुआ दो से अच्छा ये तो है विश्व हिंदी दिवस आपको पता होना चाहिए कि नेशनल हिंदी हिंदी डे कब है यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो वो दोस्तों मनाया जाता है 14 सितंबर को और 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर को उन्नीस में हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया था तो इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस नेक्स्ट है 12 जनवरी 12 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे ये दोस्तों उन्नीस से मनाया जाना शुरू हुआ नाइनटीन से क्यों मनाया जाता है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है ठीक है 12 जनवरी को इस वजह से मनाया जाता है नेशनल यूथ डे अगला है 14 जनवरी 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस क्यों मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों के एम करियप्पा जी रिटायर हुए थे के एम करियप्पा कौन थे के एम करियप्पा जी भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे तो जब ये कमांडर इन चीफ बने थे पहली बार 
तब मनाया जाता है उसकी याद में भारतीय सेना दिवस और वो पंद्रह जनवरी को मनाया जाता है लेकिन जब ये रिटायरमेंट लिए के एम करियप्पा जी उनकी याद में मनाया जाता है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस क्लियर है बिल्कुल तो दोनों के एम करियप्पा जी की वजह से मनाया जाता है जो कि भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे उन्नीस में ये बने थे अगला है 19 जनवरी 19 जनवरी को दोस्तों मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस वैसे जो नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है वो दोस्तों मनाया जाता है 16 मार्च को ठीक है लेकिन ये इस बार स्पेशली मनाया गया था इस बार पाँच वर्ष से कम उम्र के 17 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने के लिए ये इस बार मनाया गया था उन्नीस जनवरी को और जो सोलह मार्च को मनाया जाता है वो रेगुलर मनाया जाता है ठीक है तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल वैक्सीनेशन डे यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है तब आप बताएंगे 16 मार्च को लेकिन इस बार अभी 19 जनवरी को भी मनाया गया था स्पेशल तौर पर क्यों मनाया गया था क्योंकि इस दिन पाँच वर्ष से कम उम्र के 17 करोड़ से अधिक बच्चे भारत के पोलियो रोधी खुराक पिए थे ठीक है इस वजह से स्पेशली उन्नीस जनवरी को भी मनाया गया था और सोलह मार्च को रेगुलरली मनाया जाता है कब से मनाया जाता है ये उन्नीस से मनाया जाता है इसे ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है उन्नीस जनवरी को एक और दिवस मनाया गया था एन का पंद्रहवा स्थापना दिवस एन यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स क्या होता है फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स दो में इसकी हुई थी स्थापना इस वजह से 15 साल होने पर पंद्रहवा स्थापना दिवस मनाया गया 19 जनवरी को न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं एस एन प्रधान कौन है एस एन प्रधान जी हैं एन के करंट टाइम पर डायरेक्टर जनरल अगला है 21 जनवरी 21 जनवरी को दोस्तों मनाया गया मेघालय का अड़तालीसवा राज्य स्थापना दिवस मेघालय राज्य स्वतंत्र भारत राज्य के रूप में जुड़ा था उन्नीस में ठीक है यानी कि मेघालय को उन्नीस में एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था अगला है 24 जनवरी 24 जनवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया इंटरनेशनल एजुकेशन डे और इसकी थीम रखी गई थी लर्निंग फॉर द पीपल प्लानट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस क्या थी लर्निंग फॉर द पीपल प्लानट प्रॉस्पेरिटी एंड द पीस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी पता होना चाहिए नेशनल एजुकेशन डे तो नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है और क्यों क्यों मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होती है जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थी अगला 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इसकी शुरुआत हुई दो से ये दो से मनाया जाना शुरू हुआ अब ये इसी दिन क्यों मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे तो दोस्तों 24 जनवरी को सन 1966 में 1966 में इंदिरा गांधी जी ने भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तो इस वजह से मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे अब एक और दिवस है जो इससे रिलेटेड है आप उसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं वो है राष्ट्रीय महिला दिवस तो राष्ट्रीय महिला दिवस अलग है राष्ट्रीय बालिका दिवस अलग है राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वीमेंस डे जो मनाया जाता है वो सरोजनी नायडू जी की याद में मनाया जाता है और वो तेरह फरवरी को मनाया जाता है दोनों याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है तेरह फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस चौबीस जनवरी को क्लियर है अभी आगे आएगा वो अगला है पच्चीस जनवरी पच्चीस जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया नेशनल वोटर्स डे इसकी थीम रखी गई थी इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉगर डेमोक्रेसी क्या इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉगर डेमोक्रेसी 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया गया नेशनल टूरिज्म डे अगला 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का पचासवां स्थापना दिवस भी मनाया गया तीन दिवस मनाए गए 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश उन्नीस में भारतीय राज्य के रूप में आया अस्तित्व में अट्ठारहवा राज्य ये बना था उन्नीस में ठीक है तो इसने अपना पचासवां स्थापना दिवस मनाया अगला है 26 जनवरी 26 जनवरी को दोस्तों मनाया गया गणतंत्र दिवस आपको सभी को पता होगा इसको बताने की जरूरत नहीं है यहाँ से क्वेश्चन वैसे पूछे जाने के चांसेस कम है इस डेट से अगर पूछा भी गया तो ये पूछा जाएगा कि कौन सा संस्करण था तो इकहत्तरवां गणतंत्र दिवस था इसे याद रखिएगा सेवेंटी फर्स्ट रिपब्लिक डे छब्बीस जनवरी से इकतीस जनवरी तक दोस्तों भारत पर्व का आयोजन किया गया था तो भारत पर्व का आयोजन किया गया था ये पूछा जा सकता है इसकी थीम रखी गई थी एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी जी की डेढ़ सौवीं जयंती का उत्सव तो ये दोनों थीम पर ये दोनों विषयों पर ये आधारित था भारत पर्व पर्व जो कि 26 जनवरी से 31 जनवरी तक आयोजित किया गया 26 जनवरी को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है यानी कि इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया जाता है तो इंटरनेशनल कस्टम्स डे की थीम क्या थी इसकी थीम रखी गई थी कस्टमर्स फोस्टेरिंग सस्टेनेबिलिटी फॉर पीपुल प्रॉस्पेरिटी एंड प्लानट 
तो थीम भी इसकी याद रखिएगा अगला एक और इम्पोर्टेंट डे आता है तीस जनवरी को शहीद दिवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी जी की बहत्तरवीं पुण्यतिथि थी महात्मा गांधी जी की इसी दिन 1948 में नाथूराम विनायक गोडसे नाम के एक शख्स ने हत्या कर दी थी ठीक है तो इनके जो शहीद स्थल है उसे राजघाट के नाम से जाना जाता है और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी को एक और दोस्तों दिवस मनाया जाता है उसका भी कारण महात्मा गांधी जी से ही रिलेटेड है विश्व कुष्ठ रोग दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे तो ये दोस्तों मनाया जाता है इस वजह से क्योंकि महात्मा गांधी जी ने भी कुछ रोगियों के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे बहुत सारे उनकी हेल्प की थी मदद की थी उनको भी मान सम्मान दिलाया था इस वजह से उनकी याद में मनाया जाता है उनके शहीद दिवस के अवसर पर ठीक है तो विश्व कुछ रोग दिवस का भी मनाने का कारण महात्मा गांधी जी हैं इसकी थीम रखी गई थी लेप्रोसी इज़ नॉट वाट यू थिंक यानी लेप्रोसी वो नहीं है जो आप सोचते हो यानी सीधा सा मतलब है कि लोगों की मानसिकता को चेंज करने के लिए भेदभाव को कम करने के लिए खत्म करने के लिए ये मनाया जाता है 30 जनवरी को अब बात करते हैं फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज की तो फरवरी में पहला जो इम्पोर्टेंट डे है वो आता है 2 फरवरी को 2 फरवरी को मनाया गया विश्व वेटलैंड दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे तो इसकी थीम रखी गई थी दोस्तों वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटीज क्या थी थीम वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटीज इम्पॉर्टेंट डे है 4 फरवरी 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसकी थीम पूछी जा सकती है इसकी थीम याद कर लीजिए आई एम एंड आई विल तो ये इसकी थीम थी थीम आपको याद रखना है 4 फरवरी याद रखना है दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है 4 फरवरी को दोस्तों श्रीलंका ने अपना बहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस मनाया है अच्छा श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है और भारत के पड़ोसी देशों से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में इस वजह से मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो दी है इस पर जिसमें भारत के आठ पड़ोसी देशों को मैंने कवर किया है उसमें उस देश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है उस देश की लंबी नदियां कौन सी हैं पहाड़ कौन से हैं और राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन से हैं सब कुछ डिटेल में मैंने बताया हुआ है तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा अगला है विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सस डे ये दस फरवरी को मनाया गया ग्यारह फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे मनाया गया क्या मनाया गया विश्व यूनानी डे दिवस या वर्ल्ड यूनानी डे एक और इम्पॉर्टेंट डे है दोस्तों 11 फरवरी को जो मनाया जाता है विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड वीमेंस इन साइंस ये इम्पोर्टेंट डे है पिछली बार एक एग्जाम में पूछा गया था ये 12 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है तेरह फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है यानी वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट डे है देखिए दोस्तों जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें भी उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ तो आप लोग जो जो मैं बोल रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है उसको अलग से नोट जरूर कीजिएगा और उसको तीन चार बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है रेडियो दिवस की इसकी थीम भी पूछी जा सकती है रेडियो एंड डाइवर्सिटी तो ये है इसकी थीम तेरह फरवरी को एक और दिवस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया सरोजनी नायडू जी की जयंती होती है इस वजह से मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वीमेंस डे अच्छा नेशनल वीमेंस डे तो ये है इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है आपको याद ही होगा बहुत बार मैंने आपको बताया है ठीक है और अभी राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में मैंने आपको बताया था 24 जनवरी को नेक्स्ट 15 फरवरी 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर चाइल्ड कैंसर तो इसकी थीम रखी गई थी नो चाइल्ड शुड डाई फॉर कैंसर डाई ऑफ कैंसर क्योर फॉर मोर एंड क्योर फॉर ऑल तो ये थी इसकी थीम इंटरनेशनल डे फॉर चाइल्ड कैंसर की अगला 19 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस नेपाल का नेपाल का ये राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस था नेपाल के दोस्तों बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था जो भारत के पड़ोसी देश की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा था इस वजह से यहाँ का स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता है यहाँ पर लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है क्यों मनाया जाता था क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पहले राजस्थी शासन चला करता था राजतंत्र चला करता था तो बहुत सालों बाद राजतंत्र खत्म हुआ था और लोकतंत्र लागू हुआ था इसी दिन 19 फरवरी के दिन तो इस वजह से लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है ठीक है यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता था तो इस बार इसका सत्तरवा था 20 फरवरी को दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया चौंतीसवां स्थापना दिवस था उन्नीस में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया इसको पहले जानते थे हम लोग नेफा के नाम से ठीक है उन्नीस के पहले लेकिन 1972 को इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश किया गया और इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था अरुणाचल प्रदेश को फिर बाद में उन्नीस में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया तो वही जब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 20 फरवरी के दिन तो उसी की याद में मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस क्लियर है 
अगले इंपॉर्टेंट डे की बात करते हैं बीस फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस मनाया जाता है इसकी थीम रखी गई थी क्लोजिंग द इन इक्वलिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस क्या थी क्लोजिंग द इन इक्वलिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो बीच में गैप है उसको कैसे भरा जाए ठीक है जिससे लेवल में लाया जाए सभी को सामाजिक न्याय दिलाया जाए अगला है 21 फरवरी इस दिन मनाया गया बांग्लादेश शहीद दिवस ये क्यों मनाया गया क्योंकि बांग्ला भाषा आंदोलन के शहीद हुए थे इसमें काफ़ी लोग उसके आंदोलन में इस वजह से उनकी याद में मनाया जाता है बांग्लादेश का शहीद दिवस मैंने आसपास के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं आसपास की कंट्रीज़ की उनके भी इम्पोर्टेंट दिवस को भी कवर किया है क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आजकल बढ़ता जा रहा है कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है और यही कारण है कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें क्वेश्चन जितने भी करंट अफेयर के पूछे जाते हैं वो हंड्रेड परसेंट मैच करते हैं हमारी वीडियोज से ये आप लोग आकर खुद ही बताते हो जो अभी सी का एग्जाम हुआ उसमें भी लोग आके स्टूडेंट्स आके खुद ही कमेंट करके बताएं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो वीडियो के बाहर से आया क्योंकि मैं आसपास के जो देश हैं उनसे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करा देता हूं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताता हूँ और रिविजन भी कराता चलता हूँ तो अगर आप भी रेगुलर वीडियोज़ हमारे देखते हैं तो आप निश्चित ही सफलता के बहुत ही करीब हैं रेगुलरिटी जरूर बनाइए वीडियो को रेगुलर जरूर वाच किया कीजिए खासकर डेली करंट अफेयर की वीडियो को अगला 21 फरवरी 21 फरवरी को दोस्तों एक और दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे तो इसकी थीम थी लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स 24 फरवरी आता है 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है मैंने आपको जैसे कि अभी बताया जो इंपॉर्टेंट डे होगा उस पर मैं स्टार लगा दूंगा और उसको मैं बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है अगला है चौबीस फरवरी चौबीस फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है यानी सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों इसी दिन 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी और कानून बनाया गया था नमक कानून बनाया गया था तो इसे भी ध्यान रखना है अगला है 27 फरवरी 27 फरवरी को विश्व एन दिवस मनाया गया वर्ल्ड एन डे एन का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है विश्व एन दिवस अच्छा अभी एक न्यूज़ आई थी अभी आपको करंट न्यूज़ बता देता हूँ उससे रिलेटेड कि टॉप 500 हंड्रेड की एक लिस्ट जारी की गई थी उस लिस्ट में बराक नाम का जो एन है बी आर ए सी ये बांग्लादेश का एक एन है इसने टॉप पोजिशन हासिल की है और ये लगातार पाँच वर्षों से टॉप पोजिशन पर बना हुआ है बांग्लादेश का ये एन है इसे ध्यान रखना आपको अगला है सत्ताईस फरवरी को एक और दिवस मनाया गया पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया भारत का इस बार पहली बार प्रोटीन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भारत ने मनाया पहला प्रोटीन दिवस इसकी थीम रखी गई थी प्रोटीन में क्या है हैशटैग प्रोटीन में क्या है 28 फरवरी को दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है इसकी थीम रखी गई थी इस बार वीमेंस इन साइंस यानी मोस्टली फोकस था इस बार वीमेंस पर ठीक है अभी क्यों मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों सी वी रमन जी ने इसी दिन अपने एक नए आविष्कार की खोज की थी रमन इफेक्ट जिसका नाम था रमन इफेक्ट की वजह से इनको नोबेल भी दिया गया था इनको नोबेल दिया गया था 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था और ये साइंस के क्षेत्र में भारत के पहले नोबेल प्राप्त करता थे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला नोबेल किसे मिला तब मिला था उन्नीस में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि साइंस में भारत का पहला नोबेल किसे दिया गया तो साइंस में पहला नोबेल दिया गया था सीवी रमन जी को रमन इफेक्ट की खोज की घोषणा के लिए इस दिन उन्होंने अपने नए खोज की घोषणा की थी अनाउंसमेंट किया था ठीक है इस वजह से 1930 में इनको दिया गया था तो बस दोस्तों ये तो थे फरवरी और जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज और थीम दोस्तों आपको बता दें कि मंथली ई भी हमारी लॉन्च हुआ करती है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेज में अलग अलग लॉन्च हुआ करती है इसमें सभी चीज़ें सभी टॉपिक्स डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन किया गया रहता है दिया गया रहता है बयालीस से 40 पेजों की ये ई बुक हुआ करती है और इसमें कैटेगरी वाइज जैसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और गई राष्ट्रीय घटनाएं पुरस्कार सम्मान दिवस थीम्स और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं सैन्य अभ्यास से लेकर के आयोजन सम्मेलन सब कुछ इसमें दिया गया रहता है डिटेल में तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं इंटरेस्टेड हैं तो आप एम ऐप से जाकर परचेज कर सकते हैं या फिर नीचे लिंक भी दिया गया है वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं ऐसे ही लास्ट सिक्स मंथ का भी करंट अफेयर आ चुका है उसको अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं फुल डिटेल में है और दोस्तों अब आप सी एच एस एल का मॉक टेस्ट सिर्फ पाँच रुपये पे करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में पूरा प्रैक्टिस सेट है सॉल्यूशन के साथ है पाँच रुपये का पेमेंट करके आप कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं हमारे एम ऐप से 
तो अगर आपने अभी तक एम ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के मिश्रा जी टेक्निकल ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए इससे फ़ायदा ये होगा कि आप मॉक टेस्ट सिर्फ पाँच रुपये में पे करके आप लोग कोई भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं अभी सी एच का एग्ज़ाम का है आगे धीरे धीरे सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल करा दिए जाएंगे इसमें मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे अब आपको एक टेंशन नहीं रहेगी कि आपको कोई एक साथ नहीं खरीदना पड़ेगा कोई भी पैकेज सिर्फ जब एक टेस्ट आपको देना है तो आप एक ही परचेज कीजिए पाँच रुपये का वो भी और इससे आपके पैसों की बर्बादी नहीं होगी और ना ही आपके मॉक टेस्ट का एक्सपायर हो जाने का डर रहेगा तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मिश्रा जी टेक्निकल ऐप में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आप लोग वहाँ से जा के दे सकते हैं तो बस दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इसे एक शेयर जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट